怎么那么狠心？在我即将要成功的时候夺走我的一切呢？因为你害死了莹莹。如果不是你的话，莹莹根本不用死。关大人，叶推官，叶大人这次居功甚伟，戴毛佩服佩服啊！大小姐，张府已然被围，张雨桐跑不了了，张毅已然被我们捉住了。这就好。玉龙呢？玉龙见势不妙，已经跑回老宅了，闭门死守了。叶雄，你的人守后门和东墙，戴中华的人守正门和西墙，站起先控制他。我要去处理一下家务事，需不需要我帮忙？这是我的家务事，外人如果掺和，恐怕会一人口实。你三叔居心叵测，万一他们对你下狠手，放心，我族人还没有那么失败。族人很信赖我，而三叔他们只会躲在暗处搞一些阴谋伎俩。
，只是因为他们都是我的至亲长辈，所以在没有真凭实据的情况下，我奈何不了他们。而如今反击已露，不足为惧。现在家主田妙文被张家害死了，下一步，张家就会对我们田家每一个人下手。我们田家现在急需一位铁腕人物出来主持公道，跟张家周旋到底，重振田家，为家主报仇。重振田家，为家主报仇。田三叔德高望重，文武兼备，是执掌我们田家最好的人选。田家存亡。就在顷刻之间，请田三叔千万不要推辞。嗯张家去谋害小姐，如今已然被擒。我田氏在小姐的带领下，拿回了铜人第一的宝座。啊！这种这种这种报仇，报仇！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这被困之时，按兵不动，做事让家主被困，其罪容诛。如今，小姐亲至，要清理门户，尔等都是奉命行事者，退开一旁。小姐开恩，不宜追究。田妙文，二百年前，咱们田氏家族在贵州也算是四大土司之首，现如今名存实亡。你在田家执掌这么多年，一点起色都没有，我们田家对你很失望。你不配做我们田家的主人。三叔，我再叫你一声三叔。妙文长大成人了，自从我即位起，就不断遭到疯狂的行刺。随着年岁的渐渐增长，你们行刺的次数也越来越多。妙文虽然身为女儿身，但是为了田家。苗文少女张铎周旋，嫁为田家聚集实力，为的就是有朝一日能重振田家的百年事业。我以为我长大了，你们老了，就能证明我担得起田家这份重任。你们对我的杀心能渐渐解除。是，没有，三叔，这个位子就真的那么重要吗？重要到让你为了他，完全淡漠了我们的骨肉亲情吗？妙文，我的好侄女，全是三叔的错。三叔对不起你，三叔不是人，三叔该死
，你就原谅我吧，啊，妙文。<笑>全是三叔的错。三叔小姐会武功吧？小姐的武功是我传授给她的，这叫青出于蓝胜于蓝。效忠战俘，重振天下。调动了格斗老寨的人马，出其不意的进了城，张家猝不及防，全面失守。现在，同仁已经姓田了，只叶小天也会从中分得一杯羹，成为田家之后的第二大势力。那你的意思是，既然田家背叛了天王，不如天王转而扶持张家。张家不甘心失败，一定会效忠天王。<笑>张雨桐他虽然年纪小，可是他并非一隅之辈。若他不甘心久居人下的话，扶持他，早晚他也会变成田妙文。反咬我一口。那天王的意思？很快你就会知道。嗯，谁啊？钱青青。青青，你还活着呢。天王，婢子被打落山涧，幸好落入水中，顺水飘去。苏醒后，疗好了伤，便赶了回来。婢子保护天王不利。请天王得福。起来，能活着就已经很幸运了。区区一座府衙，根本不足为惧。你们张家若是再不悔悟，只有玉石俱焚了。所以我希望你。能够进去说服张雨桐，让他放弃抵抗。呸！你姓戴的是个什么东西？想让我们张家给你拱手称臣？做梦！张土舍，你也不看看，张家现在什么模样？哪儿还有翻牌的机会呀、啊？温先生说的对呀、啊，现在只要田大人召集同仁的众土司，把张雨桐的所作所为上奏朝廷。他不但会失去知府之位，失去土司的身份，也将不保啊！张土舍，我可是为你好啊！好好的、仔细的考虑考虑。哼，我知道你们什么意思，就想让我说服我们家少主啊，休想，想杀就杀，随你们便。张土舍他不答应，你说怎么办呢？这也没办法呀，张雨桐，自知罪孽深重，刺杀同僚事败，畏罪，烧毁了府邸，自焚于府中了，这实在是可悲、可叹、可怜呐！早知如此，何必当初啊？来啊，烧！呃，不要烧，不要烧！呃，我去，我去，去还不行吗？给你十二个时辰。时辰一到，玉石俱焚。好。大胆！想一把火烧了府衙，他好大的口气，就不怕朝廷降罪吗
雨桐啊，你怎么还不明白呀？到时候人家说你负罪自焚，你想想，那朝廷会相信一个死人的话，还是会相信他田妙文的话呀？不不不，我们还有希望。对，对，安迪公事后，我给安家送了信，安家必会派人调研，只要他们人到了。绝不会坐视同仁做一二把交椅的人内讧，必定会出面干涉呀。可是他们只给了十二个时辰，安家的人到不了啊。叶残志，贾千户有什么吩咐？夏姑娘的事，我已经听说了。请节哀顺变。你他娘的今天来，就是为了说这么一句不痛不痒的话吗？这，叶残志，我因为你调动山民的事情，特意跑了趟京城，怎知这期间就出了如此大事？否则，我无论如何也会出手相助的。那你今日来？是想让我把这些山民都赶回山里去？不，朝廷对你的所作所为非常赞同。山中百姓同样是我大明子民，在朝廷眼中一视同仁，岂会因为他们久居深山、少受教化就放任不理？倘若能把他们引导出山，垦辟荒田，使他们安居乐业，这是上合天心、下合民意的一桩德政。之前。是我鼠目寸光。说完了吧。山中百姓，出山定居。你在同仁，便有了举足轻重的地位。朝廷希望，你能顾全大局，调和田张两家的矛盾，努力稳定地方。我的想法，跟你一般无二。但怎么做？我有我的主张。大哥，府衙那边情况如何？田家围而不攻，我还是想必张家妥协。铁庙。哎呀，你说说，我这东小贵族，这一直没等着田大叔等了半天了，你就多谈不成？半天了，哎哎哎，田大叔，田大叔，诸位诸位诸位，各位大人，各位士绅，我家小姐正在议事，今儿没空，请各位改天再来吧。哎，怎么没空？我们愿意等，我们愿意等，是啊，等了半天了。愿意，愿意，愿意，愿意。我们再等等，我们再等等。哎，府外阶下后者的那些官吏，都是些墙头草、阿谀奉承之徒，大人何须理会啊？这些人虽然手属两端，但却有名望地位。笼络一下，让他们为我站脚助威，也并非坏事。小姐深谋远虑，本该如此啊！大人智略无双，下官由衷佩服啊。开始的时候，我还反对采取对张家的行动，没想到小姐早有打算，把希望放在叶小天身上。小姐的确是青出于蓝呐、啊。田大人这一计是当真了得呀！获悉叶小天真正身份以后，马上是随机应变，自陷死地引叶小天出手。哼，张雨桐怎么都没有想到，我们最后还会出这样一支骑兵。田三叔一直以来是小姐的心腹大患，若非这次自治死地，田三叔也不敢跳出来公然反叛。这正好给了小姐一个理由，把他铲除，可谓一石二鸟。现在
大局已经在我们的掌握之中，为了避免夜长梦多，应当尽快稳定局面。大人您放心，张玉彤现在是插翅难逃，除了俯首投降，别无他途。不过，我倒希望这小子能够硬气一点，这样才有机会把他一把火烧了了事。能够斩草除根，自然最好。但是张家树茂根深，很难能够连根拔起。为了避免他们干涉，我们还是尽早逼他就范。嗯。推广老爷，您先暂候片刻，我们家小姐正在商量事情，我这就去给您通报。小姐，叶推官到了，现在书房。嗯，叶兄，劳你酒后了。张雨桐闭门死守，田大人为而不公，我想知道你到底有什么打算。张家树大根深的，想要赶尽杀绝，绝无可能。只有令他们臣服才是上策。而我为而不公，就是为了要逼他们低头。张家的人物不会赶尽杀绝，可张雨桐、张毅还有玉龙这三个人必须死。叶兄。如果这个时候我们杀了张雨桐和张毅，必然激起张家的强烈反弹。张家偏房分支众多，各有一定的势力。到时候同人局面如何安定啊？动荡稍久，别说朝廷了，就连我黔州大地的各大土司们都会出面干涉啊！我管不了那么多了。明英死了，那么这三个人就必须死。叶兄，我们走到今天不容易，而我一个女儿家，支撑偌大的一个局面更加不容易。你可以毫无顾忌，可我不能。我们田家就在这儿搬不走的。如果不讲一些手段，恐怕会两败俱伤。我知道你现在报仇心切，可是你要相信，我现在真的不是时候。再忍一时，好吗外面是围得水泄不通啊，我们不可能冲出去，也没有人来救我们，认输让位又能怎么样啊？想当年，勾践卧薪尝胆，到最后不也一雪前耻了吗？只要我们能活下来，我相信，将来我们肯定能东山再起。你明白了吗？投降吧，我做不到。我做不到，阿爹是被铁苗文给活活气死的。这个仇，我一定要报。
小姐，十二个时辰已经到了。福利还没有动静吗？没有。那就只有冲进去了。切记，不可伤了张雨桐和张毅的性命。是。破门。兵力都集中到后宅了，去后宅，快！小姐，我们追到了后院，却被格斗老的人乱箭射回来了。报！大人，咱们的后路被人断了。怎么回事？谁的兵？是是格斗老的兵。格斗老的兵，那不是叶小天的人吧？这到底是怎么回事啊？我们去看看。不要莽撞。放心。叶小天是不会让我死的不明不白的。走，走。田大人，你们家叶大人呢？叶大人。正在府里恭候您呢。我要见他。可以，呃，不过，啊，只能大人您一个人前往了。好。嗯。哎，放心，放心，请。田大人，我们家叶大人呢就在里面，请吧。嗯
，你为什么这样做？为什么？我倒也想知道，略施小计就企图将我玩弄于股掌之间的你，还想利用我和那些淳朴的山民，为你做些什么？你在说什么？戏演够了吗？田大人，现在想来。那是在水银山上看到的那个嚣张跋扈、娇快阴险的你，才应该是你的真正面目吧？你从小受人迫害，所以习惯事事留有后手。可是，一个习惯被人迫害的人。反而会对人处处提防，万分警惕。所以，当你气死了张雨桐的父亲，前去张府吊唁的时候，你又怎会相信张雨桐会对你绝无恶意？你根本就是故意的，想去以身犯险。可是，你以身犯险有什么用呢？不过你拉上我。这意义就不同了。当然，我指的并不是作为同人推官的我，而是古神教的教主。当你我被关在石室之时，你惶恐无助，张皇失措，以为田三叔背叛了。可当我向你说出我古神教教主的身份，你立刻做出了种种配合。没有人会在毫无准备的情况下配合的那么天衣无缝，除非是你早就设下了局，等我上钩，等我出手相助，等着来配合我。你什么时候知道我的身份的？如何得知？说。好，我承认，当时见你杀了那五个恶少，我虽然觉得你鲁莽，但却认为你是性情中人，于是便想引你为我的心腹，暗中了解了你的底细。你当然是没有问题，可你带出山的人，却不善为。冬天还有朵妮吗？对，就是他们。可那个时候我还不确定，直到葛多老的山寨迁出山来，你们还频频有消息往来，我才知道的。直到确认了你的身份，才动了想要借助你力量的念头。可是。我虽然是利用了你，可我从来没有想过要害你。我做这些固然是为了田家，可是难道你就没有清楚你出山最大的障碍吗？李小天，你为什么那么狠心，在我即将要成功的时候夺走我的一切呢？因为你害死了莹莹。不是你的话，你根本不用死。跪下。我知道你武功高强，可如果你不想整个天将为你陪葬的话，跪下
。殷姑娘，我田妙文自负武艺高强，千牙坊有暗道。本想着万无一失，却实为若不是你自以为是的蠢行为，殷他根本就不会死。那是个意外，我怎么会想到殷姑娘她会突然间出现呢？事已至此，你想怎样？我想杀了你，杀了我。就算杀了我，银衣姑娘也不会复生。况且我真的是无心之失，我根本没有想过要让她死啊！张家人现在是不是都在你手上？你跟张雨桐还有张毅都讲和了？你是张家的偏房，答应我一件事。从今天开始，你就是张家的正房，是张家的家主。你在铜人的实力，劝少主暂时离开铜人，避避风头，等待时机东山再起。后路我已安排好，后门守卫也已买通，赶快出来。张雨桐，你已无路可逃，让你的人给我放下武器，否则格杀勿论。张成，原来是你，给我带走。其他人未必服他，他想要坐稳这个位子，就一定会离不开你，从此也就受你控制了，是吗？所以现在你没用了。怎么会？张家虽然现在是依赖你，可并不代表以后他不会恢复元气啊。你需要平衡。你拿我来制衡张家，再拿张家来制衡我啊！你是说，在我被你欺骗利用之后，我还应该放了你？我卧薪尝胆，好不容易把盘踞在身边多年的毒蛇给除去
，我呕心沥血。好不容易把曾经是我田家下属的人重新变成我的下属，我还不曾扬眉吐气过一天，怎么能把他们通通都拿走呢？那是我给你的，你拿回来本就天经地义。可你欠我的，你还没有还呢。那你说你要什么？你说。我想要你帮我完成三件事情。第一，土知府一职仍然归张家，因为张毅和张雨桐必须死。我需要得到张家偏房的支持，迅速平定通人。我费尽心机，好不容易让我田家有朝一日……你没得选择。不过我可以答应你，新任的张知府可以效仿之前的你不做牙。我会把实权都交还到你身上，让你成为事实上的土知府。第二件事，杀害莹莹的凶手，除了张毅和张雨桐，还有玉龙。我要让你亲手把玉龙抓来莹莹的面前。好。第三件事。下。